ดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแบ่งหน้าเอกสารค่ะการแบ่งหน้าเอกสารคือการที่ผู้ใช้ต้องการขึ้นหน้าใหม่ในขณะที่ผู้ใช้ยังพิมพ์งานลงไปไม่เต็มพื้นที่หน้ากระดาษตัวอย่างเช่นการจัดทํารายงานโดยที่ต้องพิมพ์คํานําเพียงไม่กี่บรรทัดแล้วต้องการขึ้นหน้าใหม่เพื่อไปพิมพ์สารบัญเป็นต้นค่ะซึ่งสามารถทําได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะเราใช้คําสั่งที่แท็บ page layout ค่ะเลือกคําสั่ง break ในคําสั่ง break นะคะจะมี2ลักษณะก็คือแบบ page break กับแบบ section break นะคะได้แบบ page break นะคะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะแบบ page นะคะคือการแบ่งแยกหน้าโดยย้ายข้อความไปขึ้นหน้าใหม่แบบ column คือการแบ่งแยกข้อมูลในคอลัมน์ก่อนหน้าโดยย้ายไปขึ้นคอลัมน์ใหม่แบบ text wrapping คือการแบ่งแยกข้อความที่อยู่รอบวัตถุบนเว็บเพจค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าลักษณะแต่ละแบบจะเป็นยังไงนะคะแบบ page break นะคะก็คือข้อความจะย้ายไปอยู่บรรทัดถัดไปค่ะแบบคอลัมน์นะคะข้อความจะย้ายไปอยู่ที่คอลัมน์ถัดไปนะคะแบบ text wrapping นะคะเราเลือก page layout break แล้วก็ page break แล้วก็ text wrapping นะคะข้อความก็จะย้ายมาอยู่ถัดจากตัววัตถุนะคะการแบ่งส่วนเอกสารค่ะการแบ่งส่วนเอกสารคือการที่ผู้ใช้แบ่งเอกสารออกเพื่อที่จะจัดรูปแบบที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นการใส่หมายเลขหน้าไม่เหมือนกันการกำหนดเอกสารที่มีทั้งแนวตั้งและแนวนอนการใส่เส้นขอบเอกสารที่ไม่เหมือนกันเป็นต้นค่ะซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะเราใช้คำสั่งที่ tab page layout เหมือนเดิมนะคะเลือกคำสั่ง break นะคะในส่วนของ section break จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ Next page ก็คือการแบ่งส่วนแล้วขึ้นหน้าใหม่ Continuous คือการแบ่งส่วนแล้วยังอยู่ณนะตำแหน่งเดิมไม่ขึ้นหน้าใหม่ Event page การแบ่งส่วนเฉพาะหน้าคู่ Odd page การแบ่งส่วนเฉพาะหน้าคี่ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะสมมุติว่าเราเลือก Section break เป็นแบบ Next page นะคะตัว Cursor ก็จะมาย้ายมาอยู่ที่หน้าต่อไปนะคะทีนี้ในหน้าต่อไปนะคะเราทําการตั้งค่านะคะการวางแนวกระดาษให้เป็นแบบแนวนอนนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราทำเพจอ่าเพจแบบ next page นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ค่ะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ